স্বাগত জানাচ্ছি ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন জয়া ব্রাইডাল মেহেদী নিবেদিত সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ইশরাত জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি বুধবার আমরা কথা বলি লাইফস্টাইল নিয়ে আজকে কথা বলবো বাংলাদেশের বাজারে শীতের পোশাক নিয়ে তবে শুধু আমরা বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারাও স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনার প্রশ্ন উত্তর দেবার জন্য আজ আমার সঙ্গে আছেন ফ্যাশন ডিজাইনার ফাইজা ফারি আহমেদ স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে সাধারণত নিট ফ্যাব্রিক বা উলেন কাপড় দিয়ে শীতের পোশাকটা হয় যতদূর জানি আমি তা নিট ফ্যাব্রিক নিয়ে বাংলাদেশের ফ্যাশন হাউসগুলো কেমন কাজ করছে বাদু কাজ করছে কিনা আমরা যখন বাংলাদেশের ফ্যাশন হাউস বলি তখন তো আসলে আমরা শুধু বুঝে ফেলি যে আমাদের ডিজাইন হাউস যেগুলো ছোট ছোট এই হাউসগুলোকে আমরা কনসিডারেশনে রাখি কিন্তু নিট ফ্যাব্রিক আর উলেন ফ্যাব্রিকের যেই রিসোর্সেস বা যেই প্রসেসে এটাকে আসলে একটা এন প্রোডাক্ট তৈরি হয় আর এটার সাথে ডিজাইন হাউসগুলো যেভাবে কাজ করে এটার মাঝখানে একটা বিস্তর মানে অনেক দূরত্ব রয়ে গেছে তো এই দূরত্বটা যদি ঘুচানো সম্ভব হতো এই এটা একটা রেসিপ্রোকালি এটা করতে হবে মানে যেই ফ্যাশন হাউসগুলো কাজ করে তাদের বিজনেস আইডিয়াটা বিজনেস পলিসিটা কতটুকু আর এটার চাহিদাটা কতটুকু আমরা লোকালি মেইড করার পরে এন প্রোডাক্ট যেই রেজাল্ট আসবে যেই প্রাইসিং এইখানে অনেকগুলো ফ্যাক্টরস আসলে রয়ে গেছে এখনও তো এই জিনিসগুলোর ব্যালেন্স যতদিন না হবে ততদিন আসলে মানে যেহেতু প্রথম কোয়েশ্চেনটা এটা করেছেন যে এটা বলতে হবে যে ফ্যাশন হাউসগুলো ওইভাবে কাজ করছে না করছে না বলবার লজিকগুলো আগে ইনিশিয়ালি বললাম যে ডিফিকাল্ট হচ্ছে কিন্তু আমাদের রেগুলার উইন্টার লাইফস্টাইলে যে জিনিসগুলো লাগে সেগুলো কিন্তু ফ্যাশন হাউস আবার করে দিতে পারছে যেগুলো রয়ে গেছে কেবলমাত্র ফ্যাশন এলিমেন্টের মতো হয়তো বা টেকনিক্যালি যতটুকু একটা উইন্টারে আমাদের যেই পরিমাণ কাপড় চোপড় দরকার পড়বে সেইটা কিন্তু আমরা সাপ্লাই দিতে পারছি না তো ওই পয়েন্ট থেকে ফ্যাশন হাউসগুলো কাজ করছে না বলাটাই সত্য কথা বলা হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যেগুলো করতে কাজ করছি সেই জায়গাটা কতটুকু যথেষ্ট সেটা নিয়ে প্রপার চিন্তা ভাবনার একটা অভাব আছে আমাদের গার্মেন্টগুলো তো অনেক দিন ধরে এই ধরনের শীতের পোশাক বানাচ্ছে এবং অনেক বছর ধরে তারা কাজ করছে তাহলে মানে এগুলো কি কারখানা বেস বা গার্মেন্ট ওরিয়েন্টেড বলে আমাদের ফ্যাশন ডিজাইনার ওদিকে তাকাচ্ছে না বা ওইটার দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এটা কি কারণ হতে পারে এইটা ডেফিনেটলি একটা বড় কারণ কারণ যখন আমরা ফ্যাশন হাউস বা ডিজাইন ওয়ার ডিজাইনার ওয়ার এই জায়গায় কথা বলছি ওই জায়গায় না ওইটা খুব ক্ষুদ্র পরিসরে রয়ে গেছে তার মানে আমরা ধরে নিই যে একটা ডিজাইনার যখন গার্মেন্টসে চলে যায় সে আসলে একটা তখন একটা জব হোল্ডার হন ওনার তখন ব্যক্তিগত ওর ওনার থাকে না যে ওই পরিমাণ হোল্ড নিয়ে উনি সেখানে ওই স্টেকটা তো ওনার থাকেন না যে আমি আসলে এটা করব সে তো আসলে আরেকজনের আন্ডারে কাজ করছেন আর যখন ইন্ডিভিজুয়ালি একজন ডিজাইনার কাজ করছেন ধরেন আমরা যখন একটা ছোট হাউস নিয়ে কাজ করি তখন কিন্তু আমরা আসলে একটা গার্মেন্টস দিয়ে বসবো না সো এই যে একটা আবার ওই একই কথা যে আপনার মার্কেটটাতে আপনি কি চাচ্ছেন কার কাছে কি চাচ্ছেন সেই জায়গায় কিন্তু অন্য জায়গায় একটা ম্যানুপুলেশন হচ্ছে যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি বানাচ্ছে আমরা আবার জানি একটা স্টক লট হচ্ছে সেইটারও আবার ভালো মানের আছে ঢাকা কলেজের উল্টা দিকে এই যে এত ক্যাটাগরি এবং এগুলো কিন্তু আমরাই বানাচ্ছি আবার আমরাই জানছি যে আমাদের জন্য নাই তো এগুলোকে তো আসলে সামহাও মানে মানে পলিসিতে অনেক চেঞ্জেস আসলে আনতে হবে তার পরের লেয়ার হচ্ছে যে আমরা কি করতে পারছি কি পারছি না ওর আমরা এটা এফোর্ড করতে পারি কি না একটা ডিজাইনার চাই কি না কোন জায়গায় কাজ করতে ডিজাইনারদের ওই স্টেকেই যাবার সম্ভাবনা আমাদের দেশে এখনো তৈরি হচ্ছে না সেটা ডেফিনেটলি একটা অ্যাকাডেমিক আমাদের ইয়ে আছে মানে আমরা আমাদের লিমিটেশনস আছে যে আমরা যেই জায়গা থেকে ফ্যাশন ডিজাইনাররা পড়াশুনো যতটুকু করে আসছেন এখনও সেই পরিমাণ গ্র্যাজুয়েট লেভেলেই আমরা পাচ্ছি না সো সে ততটুকু রিসার্চ ওরিয়েন্টেড কাজ করে একটা ছোট গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি দিয়ে এটা করলে বা আদৌ করতে পারবে কি না এই জায়গাগুলো তো এখনো সমাধান আপনি আমাকে ছোট করে কালচারের কথা বলছিলেন আমাদের কালচার অনেক কিছু ইন্ট্রোডিউস করানো বাকি আছে সেটা নিয়ে শুনবো একটা ছোট বিয়েতে নিয়ে আসছি দর্শক জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে একটা ছোট বিয়েতে নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন দেখছেন জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্র সাথে আছি আমি ইশরাত জাহান আজকে কথা বলছি বাংলাদেশের বাজারে শীতের পোশাক নিয়ে আমার সাথে আছেন ফ্যাশন ডিজাইনার ফাইজা ফারি আহমেদ ফাইজা কথা বলছিলাম কালচার নিয়ে যে বাংলাদেশের কালচার এখন অনেক কিছু ওরিয়েন্টেশনের বাকি আছে আমি একটা ব্যাপারে জানতে চাই যে ফ্যাশন ডিজাইনাররা পড়াশোনা শেষ করে যখন কোনো গার্মেন্টে কাজ করতে যাচ্ছেন তখন একটা নাকশিট কেন ব্যাপার তৈরি হচ্ছে যে উনি কি জানেন গার্মেন্টে কাজ করছেন তাহলে উনি কি জ
তাদের ধারণাটাও এরকম হ্যাঁ এটা তো আছে এটা বেশ কিছু যদি টেকনিক্যাল জায়গা বলি যে এখনো কিন্তু আমরা গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিগুলোতে ডিজাইনার আমরা রিক্রুট করছেন ওনারা কিন্তু ডিজাইনার রিক্রুটমেন্টের সাথে কিন্তু তার ডিজাইন করবার কোনো সম্পর্ক নাই সে কমপ্লিটলি একটা ড্রাফটসম্যানের মতো কাজ করছে কারণ ডিজাইনগুলো বায়াররা দিচ্ছে সেই ডিজাইন অনুযায়ী তাকে একটা স্যাম্পলিং করতে হচ্ছে সো যতদিন ডিজাইনারদের ওই জায়গাটা তৈরি না হবে যে নিজস্ব ডিজাইন সে ডেলিভার করতে পারবে ততক্ষণ তো তার ওই স্ট্রেন তৈরি হচ্ছে না এবং যখন সে তার যেই ওই গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি আন্ডারে সে যতক্ষণ আছে এবং জানে যে তার সেই স্ট্রেনটা নাই সে আসলে একটা লেম্যানের মতো ড্রাফটসম্যানের মতো কাজ করছে যে তাকে দেয়া হচ্ছে এই প্যাটার্নটা আসছে সব কিছু কিন্তু দেয়া সো ওটাকে খালি এখানে প্রডিউস করতে হচ্ছে তো তোর জায়গাটা তার জায়গাটাই ইনফ্যাক্ট আসলে কিন্তু ভুল মানে আমরা তাকে ডিজাইনার যারা বের হচ্ছে তাদেরকে সেখানে নিচ্ছি তো নিয়ে তাদের তো ডিজাইন করবার জায়গাটাই তাদের নাই তো যতদিন এই জিনিসগুলোর এটাকে কি বলবো এটাকে বিচারই বলা উচিত আসলে হ্যাঁ যে এটা যদি না হয় আপনি তো তাকে ওই স্বাধীনতা বা ওই রেসপেক্টটাই তো তাকে আমরা দিতে পারছি না তো আমার কাছে মনে হয় যে ফ্যাশন হাউস গুলোতে আমরা একটা ডিজাইনার যেভাবে কাজ করে আর এরকম একটা গ্র্যাজুয়েট ডিজাইনার বের হয়ে যখন গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে কাজ করছে এই জায়গায় তাকে যখন চয়েস তৈরি হচ্ছে তাদের ভেতরে কিন্তু এই মানে এইটা চুজ করবার ক্ষেত্রেই তারা জানে যে তারা আসলে কোন জায়গায় যাচ্ছে তো ওই জায়গার পরিবর্তন এবং ওই জায়গায় আমরা কতটুকু কিভাবে কাজ করছি সেটা তো আসলে অন্য চিন্তার বিষয় যারা গার্মেন্ট মালিকরা কেন আমাদের ফ্যাশন ডিজাইনারদের দিয়ে কাজ করাচ্ছেন না তাদের তারা কেন ভরসা করতে পারছেন না তারা কেন ভরসা করছেন বাইরের ডিজাইনারদের উপরে সমস্যাটা কোথায় লুফোলটা কোথায় লুফোল তো ডেফিনেটলি একটা এক্সপিরিয়েন্সে আছে আমরা কত সময় এটাকে পারি দিচ্ছি আমাদের ফ্যাশন ওয়ার্ল্ডে আমাদের বিচরণ কিন্তু আমি বলবো যে তাঁত শিল্প যেমন আমাদের অনেক পুরাতন হ্যাঁ জামদানি মানে আমরা যদি আমাদের টেক্সটাইল নিয়ে কথা বলি সেটার তো একটা বিশাল সময়ের একটা জার্নি আছে তো এই লেগেসিটা তো একটা তৈরি হতে হবে তো আমরা যখন এই গার্মেন্ট ফ্যাক্টরি তো আছে আমাদের সেটা ঠিক আছে কিন্তু ডিজাইনাররা রিক্রুট হচ্ছে এটা কিন্তু গত দশ থেকে বিশ বছরের ঘটনা এবং দশ বিশ বছরে কিন্তু তখন গ্র্যাজুয়েটও বের হতো না তখন তো ডিপ্লোমা সো ওই জায়গা থেকে আমার মনে হয় লজিক্যালি যদি আমি এটার ফরে কথা বলি এগেনস্টে আমি জানি আপনি কোন জায়গা থেকে কথা বলছেন আমি ওই ইমোশনটাও ধরতে পেরেছি কিন্তু যদি খুব লজিক্যাল জায়গা থেকে কথা বলি যে আমাদের ওই লেগেসিটাই এখনও তৈরি হয়নি যে আমরা এই প্যাটার্নে আমরা তো ওয়েস্টার্ন প্যাটার্ন আমরা কতদিন ধরে প্র্যাকটিস করছি এখনও করতে পারছি না আমি নিজেও আমি ওই জায়গায় বলবো যে আমি দুর্বল যে আমাকে যদি আপনি একটা কুর্তা করতে বলেন আর একটা শাড়ি করতে বলেন সেইখানে কিন্তু আমার প্যাটার্নের খুব একটা খেলাটা নাই হোয়ারেস যেখানে আমি একটা জ্যাকেট করবো আমি একটা উইন্ড ব্রেকার করবো আমার প্যাটার্নে কিন্তু যথেষ্ট জ্ঞান লাগবে সেটা আমারই নাই তো এই লুফলসগুলোকে তো আসলে সময় আমাদেরকে ঠিক করে দেবে আচ্ছা সেটা কিন্তু কাজের সুযোগ না পেলে মানে গার্মেন্ট গুলো তো অনেক বছর ধরে এক্সপোর্ট করছে কিন্তু দেশের বাজার কেন ধরছে না বা ধরতে চাইছে না এটা কি প্রশ্ন করবো বুঝতে পারছি না আমি আপনি বলছিলেন যে ঢাকা কলেজের অপোজিটে আমরা হচ্ছে প্রতিনিয়ত ওখানে যেয়ে থাকি শীতের পোশাকের জন্য আমাদের কাছে খুবই জনপ্রিয় একটা জায়গা ওইটা কিন্তু ওখানে তো আমরা যতদূর জানি যে ওটা রিজেক্টেড হওয়ার পরে ওখানে আসে এই যে কতগুলো ধাপ আছে ওখানে জানি রিজেক্টেড হবার পরে আছে এরকম বেশ কিছু আমরা জানি যে দোকান পাটও তৈরি হয়েছে নাম মেনশন করা হয়তো উচিত না তাদের ওখানে জানি যে এদের এখানে গেলে একটু কম রিজেকশনের পাওয়া যাবে আর এদের এখানে গেলে একটু বেশি দামে কিনতে পারবেন কোনো রিজেকশনই থাকবে না আপনি ফ্রেশ জিনিসটা প্রোডাক্টটা পাবেন তো ব্র্যান্ডেড জিনিস রাইট একদম ব্র্যান্ডেড জিনিস আমরা বলছি মানে আমাদের মেড ইন বাংলাদেশ লাগানো বিদেশি ব্র্যান্ড এই জায়গায় আমার মনে হয় ফ্যাশন ডিজাইনার হয়ে কথা বলাটা একটু কঠিন বাট স্টিল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি এবং মার্কেটের এই বিচরণ করে যতটুকু বুঝতে পারি এইটা কমপ্লিটলি একটা পলিসি সংক্রান্ত তো জটিলতা জটিলতা বলবো এই কারণে যে আমরা জানি জিনিসটা আমাদের লাগবে আমরা জানি জিনিসটা আমাদের দেশেই তৈরি হচ্ছে এবং এটা আমাদের এক্সপোর্টের জিনিস আমরা জানি বায়ার এটা রিজেক্ট করেছে বলে দিয়ে আমরা এটা এখানে বিক্রয় করে ফেলছি এবং সেটাও কিন্তু অন্যায় করছি তার সাথে তো করছি তো 
এতগুলো জিনিসের ভেতরে যেই আরো যে মানে রাজনৈতিক জায়গাগুলো যে আমাদের আসলে জিনিসটা লাগছে তাহলে লোকালি কেন এটা তৈরি হচ্ছে না এবং লোকালি তৈরি করতে গেলে আমরা আমাদের জন্য ভায়াবল প্রাইসিং এ সেটা দিতে পারবো কিনা আমরা যখনই এটাকে বলছি স্টক লট বা রিজেক্টেড তখন কিন্তু আমরা ওই ব্র্যান্ডেড একটা জিনিসের প্রাইসিং কিন্তু আমরা কমে যাচ্ছে এবং তখন আমরা খুশি হয়ে কিনছি এখন যদি আমরা বলি আমরা লোকাল মার্কেটের জন্য এরকম জিনিস কেন তৈরি হচ্ছে না তো এটার জন্য যেই রিসোর্সেস বা যেই প্রথমেই বলছিলাম যে একটা নেট ফ্যাব্রিক এগুলোর জন্য টোটাল যেই একটা ব্যবস্থাপনা সেটা করবার পর এন্ড প্রোডাক্টের প্রাইসিংটা সেটা কি আমরা যেই জিওগ্রাফিক্যালি যেখানে অবস্থান করছি আমাদের যেই মানে ইনকাম লিমিট বা সব কিছু লাইফ স্টাইল সেটার সাথে ভায়াবল কি না সেটাও আবার প্রশ্নবিদ্ধ তো ওই জায়গা থেকে ভাবতে হবে তার মানে কি আমরা এখন যেভাবে আছি এটাই আরামদায়ক যে আমরা ঢাকা কলেজের এখান থেকে কিনবো আর আমার কাছে এটা কিন্তু বলে আমি আরাম পাচ্ছি না ডেফিনেটলি আমার তো আমাদের তো মনে আমরা রিজেক্টেড জিনিস পড়ছি বা এটা আসলে আমাদের জন্য তৈরি না আমরা এটা পাচ্ছি এটা একটা সুযোগ নিচ্ছি তো সুযোগ নিয়ে আমরা একটা পুরো মানে সিজন কাটাচ্ছি এটা তো ডেফিনেটলি দুঃখ মানে ইন্টারন্যাশনাল মানের জিনিস আমরা তৈরি করছি কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারছি না অন্যেরা ব্যবহার করছে ব্যবহার করছে এবং আমরা যখন ব্যবহার করছি জানি এটা আমরা একটা সুযোগ পাচ্ছি তো সুযোগ পাচ্ছি নিশ্চয় আমরা ঢাকাবাসীরা তো ঢাকার বাইরে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ যারা শীতে পাগল হয়ে যাচ্ছেন যাদেরকে আমরা ওই জায়গা থেকে আনতে পারছি না যে লুঙ্গি এই এই প্রোডাক্টটাই শীতের জন্য না তো ওনারা তো কালচার নিয়ে বসে আছে তা কিন্তু না ওনাদের কাছে অপশনে পৌঁছাচ্ছে না যে ওনাদের কাছে একটা লুঙ্গি সমপরিমাণ দামে বা লুঙ্গি যেই পরিমাণ দোকান আছে তার সমপরিমাণ দোকান একটা উলেন ট্রাউজার সে পাবে সেই পরিমাণ টাকায় তো এই জায়গার সমাধান তো আমরা দিতে পারছি না আমরা তো এখনো খুবই শহর ভিত্তিক সমাধান পেলে ভাবছি দেশে গিয়ে যাচ্ছে তো ওই জায়গায় তো খালি অভিযোগের কথাই চলে আসছে ইনফ্যাক্ট এখন যদি দেশীয় ফেব্রিকের কথায় আসি মোটা দেশীয় সুতি বা খাদি কাপড় দিয়ে শীতের পোশাক তৈরি করছে ফ্যাশন হাউসগুলো সেটাকে পর্যাপ্ত কিনা পর্যাপ্ত কিন্তু ওই খুব ফ্যাশন এলিমেন্ট হিসেবেই রয়ে গেছে আমি যদি চাদরটার কথা বাদ দিই যে শীতের পোশাক হিসেবে চাদরটার ব্যবহার কিন্তু অনেক কমে গেছে অনেক কমে গেছে অনেক কমে গেছে তার কারণ হচ্ছে আমরা এমনি আমাদের এখন ট্রেন্ডটাই হচ্ছে যে এলিমেন্টস একটু কম ব্যবহার করতে পছন্দ করে যে আমি একটা জ্যাকেট পরে ফেলবো সেটাতে দুটা লেয়ার থাকতে পারে ওর না থাকলেও চলবে কিন্তু আমরা অনেক মোবিলিটিটা যেন ইজি হয় হ্যাঁ কারণ আমরা এখন আমাদের তো আসলে অনেক জায়গা ছোট ছুটি করতে হয় তো শালটা দেখছি কিন্তু আমাদের ওই জায়গায় চলে গেছে একটা বৃদ্ধ মানুষ বসে থাকবে পান খাবে চা খাবে তাকে একটা শাল জড়িয়ে দিচ্ছি তার মানে সেটা কিন্তু একটা স্ট্যাটিক জায়গায় আসলে রয়ে গেছে তো ওইটা আমার ধারণা লজিক্যাল কারণে কমে যাচ্ছে আবার ফ্যাশনের জায়গায় যারা চাচ্ছে ওই লিমেন্ট সেটা নিয়ে আবার কাজও হচ্ছে তো ওটাকে খুব বিলুপ্ত বলা যাবে না আবার আমরা সব এই যে ব্যবহার করছি সেটাও বলা যাচ্ছে না কিন্তু তার বাইরে যে আমরা চাদরের যে মেটেরিয়ালটা যদি বলি সেই মেটেরিয়ালটা দিয়ে কেন আমরা মানে মোটা ধাঁচের জিনিসপত্র বানিয়ে ফেলছি চেষ্টা করা হচ্ছে টুকটাক হচ্ছে ওটাও আমার মনে হচ্ছে যে অনেক সময় পাড়ি দিতে হবে আমাদের সেগুলোকে একটা অ্যাকসেপ্টেবল জায়গায় এবং আপনি যে যেরকম বলেছেন যে বিদেশি বিদেশে যে পণ্যগুলো পাঠানো হচ্ছে সেগুলো যেরকম দাম এই জিনিসগুলোর কিন্তু দাম বাড়িয়ে ফেলা হচ্ছে বাড়িয়ে ফেলা যেহেতু একটা ভিন্ন প্যাটার্নে চলে আসছে দাম বাড়িয়ে ফেলা হচ্ছে তো সহজলভ্যতা আসলে হচ্ছে না কিছু হচ্ছে না যেমন আমি এই জায়গায় বলবো যে আমাদের খাদিটা একটা বিশাল জায়গা নিতে পারত এই যে কেবল বললাম যে দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ যে এই সরি উত্তর দক্ষিণ আমি ভুল বলছি হয়তো মানে শীতের প্রকোপ ঢাকার বাইরে যে কোনো গ্রামাঞ্চলে কাভার দিতে আসলে আমরা কতটুকু সাপোর্ট দিচ্ছি আমরা ধরে নিচ্ছি আমরা গার্মেন্টের জিনিস তাদের পর্যন্ত পৌঁছবে না তাহলে লোকাল মার্কেটে বা আমাদের লোকাল এত দিনের লেগেছি আমাদের এই যে খাদি যেটা দিয়ে আমাদের দেশে যতটুকু শীত পরে বা যেভাবে আমরা পারি দিই সিজনটা খাদি একটা খুব দারুণ জায়গা নিতে পারতো তো খাদিটাকে আমরা এখন করে ফেলেছি খুব নিস মার্কেট মিউজিয়াম প্রোডাক্ট অলমোস্ট যে খাদি দিয়ে এরকম একটা জিনিস হচ্ছে আর আমি নিজেও খাদি শো করছি আমরা একটা জায়গায় চেষ্টা করছি এফ ডিসি কিন্তু যেই ব্যবসায়ী গ্রুপ যেটাকে বড় জায়গায় নিতে পারবেন আমরা একটু কথা বলতে পারবো আমরা বুটিক স্টাইলে কিছু জিনিস বানাতে পারবো কিন্তু একটা মার্কেট দখল করবার ক্ষমতা কিন্তু ডিজাইনারদের কাছে ওইভাবে যায় না যতক্ষণ সেই ডিজাইন যতই সেই ডিজাইনটা একটা অন্টারপ্রনার হোক বা হোয়াট এভার তো ওই জায়গাটাই নিয়ে আমার মনে হয় যদি খুবই ব্যাপ্তিটাকে মানে প্রসারিত করে যদি চিন্তা করা হতো খাদি নিয়ে কিন্তু পুরো দেশব্যাপী খুবই প্রপারলি প্যাটার্নকে কম চিন্তা করেও শীতের পোশাকটা ডেলিভার করা সম্ভব ছিল 
rather than tader okhane dekha jacche je gramancholer second hand jinish ta tader mane sweater gula tader oi bhabe kroy korte hocche je eta hoy keu poreche othoba chhera or tali jukto mane dukkhojonok bhabe shotti je seta dhore nite hobe je eta doridro manusher jonno ekta second hand winter product ebong er baire jodi chinta kore ei shite shomoy tate bibhinno bhabe माने बो बोल बो जे अन्य भावे ये उत्तरांचल बा दक्षिणांचल ये विभिन्न बॉर्डर दिए शीतर पोषक गुला आज चे बाहरे देशर पोषक गुला एवं शेगुला व्यवहार होते हैं आम्रा कतोटा खोती रोस्त होती है मैं एकदम पुरो पुरी दखल है क्या चे बाजार टा जे अशुले पोर्चेन तार जन्नो तो ताके जी केशकुल I have a question about the people of the country. I have a question about how to get the entry and how to get the entry. This is a question about the people of the country. If the people of the country are not aware of the people of the country, we have a question about the market. We have a question about the market. We have a question about the local market and local fabric. प्रमोट कर बो। शेटा नहीं है। फाइज़ आम्रा निश्चयरो कथा बोल मैं एक टा नियमित आयजन है जितेश चावन के। देखचें जॉय ब्राइडल में दिन विदितो शामधान क्षेत्रों। शाथे अच्छी है मिश्रा जहाँ। आज के आम्रा कथा बोलची बांग्लादेशी बाज़ारे शीतर पोषक नहीं है। अमाशाथे अच्छें फैशन डिज़ाइनर लेदर अशुल एवेलेबल तो अशुल ऑल पुनाओं ने एक माने हमरा तो जातेश तो गोरू टू रो खाई किंतु आमादेर इखानो वही एक्सपोर्टर चिंता कोरबार कारों ने लोकल मार्केटर जोनों को तोटु को रखा होते हैं शेइ जाएगा एक टा घाट दिया थे किंतु लोकल मार्केटर डेफिनेटली लेदर प्रोडक्टर एकों चाहिदा बाढ़ चे होय तो आमादेर शीट टा एकों जारा छोटो-छोटो उद्योग तो जारा लेदर नहीं काज करते हैं। जूता तो ये करते हैं, बैग तो ये करते हैं। तारा देखा जाए, खूबी ऑलपो एक टा स्केले शिटा करते हैं। तार माने ये रोकों ना जाए, आपने ये रोकों एक टा जायगा एक टा रेंज पावें। तो जो तो कुना रेंज तो ये होते हैं, तो तो कुना आपने � in the geographical context, the maintenance, 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 शीते इज अमरा कुन शीत पोरे गये थे इन तेर भी तो रो किन्तु आमदेर ह्यूमिडिटी जे एक के बारे ना इशे टा किन्तु अमरा बोल बोना अबार किन्तु बातास टा खूब बेशी ठंडा बातास टा है तो शे टा अबार राते दी के ठंडा बातास अपने अबार घाम चेन तो शॉप मिलिए लेदर प्रोडक्टर वो ही टेक्निकल इश्यूज � दर्शक ये चिलो जॉय ब्राइडल मेहदी ने बिरितो आज के शामाथान चुत्रे डिविसी शांगे था कुन चौबीस कांटा